ஸோ இப்போ என்னோடய ரெக்கமெண்ட் படி இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு ரெண்டு டேட்டா ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அந்த ரெண்டு டேட்டா ஐட்டத்துலேயும் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ரெண்டு வேல்யூஸ் அந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் சேம் இதே மாதிரி நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுமே ரெண்டு டைமில் வரப்போதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் ஃபஸ்ட் நம்பர் அண்ட் செகண்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிற இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஸோ எனக்கு எங்கேருந்து கிடச்சிருக்குன்னா ஒரு சோர்ஸ் ஃபைல் வந்து எக்ஸல்லோ அல்லது டேட்டா பேஸோ சம்திங் எங்கே ஒரு இடத்துலேருந்து கிடச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ என்னோட ரெக்கமெண்ட் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த சேம் அதே மாதிரி தான் டிசிஷனுக்கு என்ன பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் டிசிஷனில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட் நம்பரை செகண்ட் நம்பரோட கம்பேர் பண்ணியிருந்தோம் அப்படி கண்டிச்சு கம்பேர் பண்ணும்போது கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு லாஜிக் இல்லைனா ஒரு லாஜிக்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ரெண்டு இருக்கும் பட் எய்தர் ஆர் இஃப் ஆர் எல்ஸ் இது ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று தான் என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ டிசிஷன் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் வந்து எப்போவுமே எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து சிங்கிள் ஸ்டேஜ் சிங்கிள் கண்டிஷன் இருக்கிற இடத்துல தான் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா வந்து டிசிஷன் ஸ்டேஜ் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இப்போ என்னுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் செகண்ட் நம்பரோட கம்பேர் பண்ணணும் அப்படி ஃபஸ்ட் நம்பர் கிரேட்டர் தேன் செகண்ட் நம்பரா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ண போகிறேன் அப்படி செக் பண்ணும்போது எஸ் கிரேட்டர் அப்படின்னா எனக்கு என்ன அவுட் புட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டால் வந்து ஃபஸ்ட் நம்பர் இஸ் கிரேட்டர் அப்படின்னு ஒரு அவுட் புட் எனக்கு வரணும் இது ஒரு கண்டிஷன் ஆகிடுச்சா இல்லை நோ கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கும்போது அப்போ நான் என்ன பண்ணணுன்னா இன்னொரு கண்டிஷன் செக் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஈக்குவல் டு செகண்ட் நம்பரா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ண போகிறேன் எஸ் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து போத் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு அவுட் புட் வரணும் இல்லை ஃபஸ்ட் நம்பர் செகண்ட் நம்பரோட செக் பண்ணும்போது ஈக்குவலாக இல்லை அப்போ ரெண்டு கண்டிஷன் செக் பண்ணோம் ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட் நம்பர் கிரேட்டர் தென் செகண்ட் நம்பரான்னு செக் பண்ணோம் இன்னொன்று வந்து அது ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ் அடுத்த கண்டிஷனுக்கு செக் பண்ண சொல்கிறோம் அதில் என்ன கண்டிஷன் எழுதியிருக்கோன்னா ஃபஸ்ட் நம்பர் ஈக்குவல் டு செகண்ட் நம்பரான்னு செக் பண்ண சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த கண்டிஷனும் ஃபெயிலு இங்கே கண்டிஷன் ரெண்டு ரெண்டு கண்டிஷனுமே ஃபெயிலு அப்போ டிஃபால்ட்டுக்கு என்னவாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா செகண்ட் நம்பர் தான் கிரேட்டராக இருக்க முடியும் இல்லையா பட் கண்டிஷன் நம்பர் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இங்கே எத்தனை கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது கண்டிஷன்ஸ் ரெண்டு சொல்யூஷன்ஸ் வந்து எத்தனை மூணு ஏன்னா ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் நம்பர் கிரேட்டர் தென் செகண்ட் நம்பரா அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து செக் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ ஃபஸ்ட் நம்பர் கிரேட்டர் தென் செகண்ட் நம்பர் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அடுத்த கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஈக்குவல் டு செகண்ட் நம்பரான்னு சொல்கிறோம் அதுவும் இல்லை அப்படிங்கும் போது நம்ம இன்னொரு கண்டிஷன் செக் பண்ண வேண்டாம் இன்னொன்று என்ன செஞ்சிடலாம் டிஃபால்ட்டு சொல்லி சொல்லலாம் அதுதான் இதை ப்ரோக்ராமேட்டிக்கில் எழுதும் போது நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா வந்து இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் அப்படின்னு எழுதுவோம் இல்லையா மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் வந்துச்சுனாலே ப்ரோக்ராமேட்டிக்கில் போகும்போது என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து இஃப் அண்ட் எல்ஸ் இஃப் அப்படிங்கிறது என்ன செய்வோம் அப்படின்னா வந்து எழுதி வச்சுருப்போம் அதில் எல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பர்பஸ் யூஸ் பண்ணுறது டிஃபால்ட் கொடுக்குது அந்த டிஃபால்ட்டுங்கிறது நம்ம எழுதிக்கிற கண்டிஷன்ஸ் எதுவுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலனா எது எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் எல்ஸ் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் இது ப்ரோக்ராமேட்டிக்கில் நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயம் அப்போ இங்கே ப்ளூ புருஷத்தில் எந்த ஸ்டேஜ் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் டிசிஷன் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணால் சிங்கிள் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணலாம் சொன்னோம் ஆனால் இங்கே எனக்கு மோர் தென் ஒன் கண்டிஷன் இருக்குது அப்போ மோர் தென் ஒன் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணால் நான் டிசிஷன் என்ன செய்ய முடியாது யூஸ் பண்ண முடியாது எப்போ உங்கள் ப்ராசஸிங் ஃப்ளோவில் மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் வருதோ அப்போ மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணணுன்னா அதுக்கான ஸ்டேஜ் எது அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து சாய்ஸ் ஸோ அந்த சாய்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறனா வந்து மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் சாய்ஸ் வந்து பேராக இருக்கும் சாய்ஸ் அண்ட் அதர்வைஸ் அப்படிங்கிற பேரில் பேராக இருக்கும் ரைட்டா டிசிஷன் சிங்கிள் ஸ்டேஜாக இருக்கும் சாய்ஸ் பேராக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் இந்த சாய்ஸ் அப்படிங்கிறதுல ஸோ எப்படி நம்ம மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸை எழுதுறது இப்போ நம்ம மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸை எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா வந்து
கண்டிஷன்ஸ் எழுதணும் இதில் போயிட்டு நீங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து ஸோ மல்டிப்பிள் கண்டிஷன் த சாய்ஸ் நேம் நீங்கள் என்ன கொடுத்துக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா வந்து கிரேட்டரான்னு செக் பண்ண போகிறேன் இஸ் ஃபஸ்ட் நம்பர் கிரேட்டரான்னு செக் பண்ண போகிறேன் ஸோ கண்டிஷன் எங்கே எழுதும்போது ஃபஸ்ட் நம்பர் கிரேட்டர் தேன் செகண்ட் நம்பர் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா ப்ராப்பராக எடுத்து போட்டுக்கணும் ஜஸ்ட் கட் பண்ணி என் போயிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் தென் ஆட் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னொன்று ஏஸ் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஈக்குவல் ஸோ ஈக்குவல் டு செகண்ட் நம்பர் ஸோ இங்கே நம்ம அந்த கண்டிஷன் எழுதிக்கோம் ஸோ சிங்கிள் ஈக்குவல் டு கொடுத்தா ஈக்குவல் டு கொடுக்கணும் ஸோ ரெண்டு கண்டிஷன் தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ அது கண்டிஷன் எழுதி முடிச்சுட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் பாயிண்ட் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் ஸோ சாய்ஸ் ஸ்டேஜுங்கிறது எப்போ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மல்டிப்பிள் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு தான் சாய்ஸ் ஸ்டேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படி மல்டிப்பிள் கண்டிஷன்ஸ் எழுதுனீங்கன்னா அங்கே எழுதின பிறகு சாய்ஸ் ஸ்டேஜில் அந்த சாய்ஸ் பேரண்ட்டுக்கும் அதர் வைஸுக்கும் இடையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து கண்டிஷன் பாயிண்ட் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் இது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதியிருக்கிறது என்ன எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிஷன் மட்டும்தான் எழுதியிருக்கிறீங்க அதாவது என்ன சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸோட ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட் படி பார்க்குற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இஃப் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷனை மட்டும்தான் எழுதியிருக்கிறீங்க அல்லது எல்ஸ் இஃப் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனை மட்டும்தான் எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து எழுதியிருக்கீங்க ஸோ இதில் வந்து கண்டிஷன் பிளாக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல இந்த கண்டிஷன் பிளாக்குங்கிறது தான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது அப்படின் சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுடைய லாஜிக்ஸ் இங்கே தான் எழுத போகிறோம் இதான் நாம் நார்மலாக சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமிங்கில் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்சிஃபுக்கான கண்டிஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் அந்த எல்சிஃபுக்கான கண்டிஷன் பிளாக் என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த இடத்துல எழுதி வச்சுருக்கோம் கான்செப்ட் என்னங்கிறது புரியுதா ஆனால் இப்போ நம்ம இந்த ப்ளூ பிரிசம்பில் நம்ம பண்ணியிருக்கிறது என்ன மட்டும் தான் எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து இந்த செக்ஷனை மட்டும் தான் எழுதியிருக்கிறோம் இது ஒரு கண்டிஷன் இது ஒரு கண்டிஷன் அப்போ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் என்ன நடக்கணுங்கிற இந்த பிளாக்கு வேணும் இல்லையா அந்த பிள இந்த பிளாக்குக்குள்ள தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பொதுவாக லாஜிக் எழுதுவோம் மற்ற லாங்குவேஜஸில் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி பிளாக் எழுதுறது எப்படி எழுதுறது நமக்கு இங்கே எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுதுனால என்ன ஸ்டேஜ் தான் யூஸ் பண்ணணும் சொல்லியிருக்கிறோம் கால்குலேஷன் ஸ்டேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஒரு லாஜிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுத போகிறேன் இந்த இடத்துல வச்சு இது கிரேட்டராக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் ஸோ இதில் எனக்கு அவுட் புட் எப்படி கொடுக்க போகிறோம் அப்படின் வந்து ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் நான் செக் பண்ணுறது என்ன செக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வந்து ஃபஸ்ட் நம்பர் இஸ் கிரேட்டர் அப்படின்னு எழுத போகிறேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் நான் செக் பண்ணுறதே எது தான் செக் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் நம்பர் கிரேட்டர் அண்ட் செகண்ட் நம்பரான்னு சொல்கிறேன் எஸ் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் அப்போ என்ன எனக்கு அவுட் புட் வரணும் ஃபஸ்ட் நம்பர் இஸ் கிரேட்டர்னு வரணும் அப்போ அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸும் அப்படியே டைரெக்டாக என்ன செஞ்சுக்கிறேன் எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே எனக்கு இல்லை அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் எதுவும் தேவையில்லை இந்த அவுட் புட் எனக்கு வந்தால் போதும் அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பொதுவாக எழுதுறீங்களோ அதோட அவுட் புட் இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ண போகிற டேட்டா இடத்துல டிஸ்பிளே ஆக போகுது அப்படி டிஸ்பிளே ஆகிறதா இருந்தால் இங்கே எனக்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு டேட் ஐட்டம் வந்து எனக்கு என்ன செய்யப்படும் அப்படின்லாம் வந்து தேவைப்படும் அப்போ அந்த டேட் ஐட்டம் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் இஸ் கிரேட்டர் அப்படி சொல்லியாச்சு இந்த டேட் ஐட்டம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு புதுசாக ஒரு டேட் ஐட்டம் கிரியேட் பண்ணுறேன் சாய்ஸ் ரிசல்ட் அப்படின்னு ஒரு டேட் ஐட்டம் என்ன செய்யணும் அப்படிலாம் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் இது ரெண்டும் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரிங் அதனால் இங்கே வந்து ஸ்ட்ரிங்குற டைப் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிலாம் வந்து டெக்ஸ்ட்டுங்கிற டைப் வந்து யூஸ் பண்ணிச்சிருக்கோம் அப்போ சாய்ஸ் ரிசல்ட் அப்படிங்கிறத என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து யூஸ் பண்ணிச்சிருக்கோம் இல்லை ஸோ இதில் அவுட் புட்டு இதில் வரப்போகுது ஸோ செகண்ட் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் அப்போ இது எதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுற போகிறோம் செகண்ட் கண்டிஷன் ட்ரூ செகண்ட் செகண்ட் கண்டிஷன் நம்ம ஈக்குவல் இல்லையானு செக் பண்ணுறோம் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து ஸோ போத் ஆர் ஈக்குவல் அப்படி சொல்லி எழுதணும் இதில் எதுவுமே ரெண்டு கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் டிஃபால்
இப்போ இதில் எந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அந்த கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடித்த பிறகு இப்போ முதல்ல அதுக்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு கண்டிஷனும் கண்டிஷன் பிளாக்கோடு என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வந்து லிங்க் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் நம்ம என்ன பேர் வச்சுருக்கோம் எஸ் ஃபஸ்ட் நம்பர் கிரேட்டான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு கண்டிஷன் எழுதிருக்கிறோம் எஸ் அப்படின்னா இந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இல்லைனா இந்த பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதர்வைஸ் டிஃபால்ட் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதில் ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது இஃப் எல்ஸ் இஃப் கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ ஒரு இஃப் தான் என்ன செய்யும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் செக் பண்ணுறது எல்லாமே செக் பண்ணி பார்க்கும் அன்டில் த ட்ரூ அப்படி செக் பண்ணி ஒரு சாட்டிஸ்ஃபை கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பிளாக்கை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கிப் ஆகிடும் மற்ற கண்டிஷன்ஸும் என்ன செய்யாது செக் பண்ணி பார்க்காது இப்போ எதுலேயோ ஏதோ ஒன்று கண்டிஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆச்சுன்னா முடிஞ்ச பிறகு அப்போ நமக்கு எங்கே போகணும் என் ப்ராசஸுக்கு போகணும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டால் வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டால் வந்து ஸோ லிங்க் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் ஸோ இதை நான் ரன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் நம்பர் இஸ் கிரேட்டர் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் நம்பர் டென்னு இருக்குது செகண்ட் நம்பர் வந்து டூன்னு இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ செகண்ட் நம்பர் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டேன்னா வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டூன்னு மாற்றிட்டேன் டுவெண்ட்டி டூன்னு மாற்றிட்டு இப்போ நான் திரும்ப ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணும்போது இப்போ என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம எழுதின கண்டிஷன் என்னென்னா ஃபஸ்ட் நம்பர் கிரேட்டர் தான் செகண்ட் நம்பரான்னு பார்த்தோம் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அப்புறம் என்ன செஞ்சோம் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஈக்குவல் டு செகண்ட் நம்பராக பார்த்தோம் அந்த கண்டிஷனும் ஃபால்ஸ் அப்போ உடனே எங்கே போயிடுச்சு டிஃபால்ட்டுக்கு போயிடுச்சு ஸோ டிஃபால்ட் பிளாக் அதர்வைஸுங்கிறதுக்கு போய் அந்த ஆன்சர் வந்து எனக்கு எனக்கு செகண்ட் நம்பர் கிரேட்டர் வந்துருக்கு ரைட் இப்போ செகண்ட் நம்பரை நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து நான் டென் அப்படின்னே கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓத் ஆர் ஈக்குவல் கரெக்டாக விஷயங்கிறது அப்போ சாய்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் ப்ளூ பிரிசமில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸில் மல்டிப்புள் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ண வேண்டிய சினாரியோஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மல்டிப்புள் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஸ்டேஜ் தான் என்ன ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சாய்ஸுங்கிற ஸ்டேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ சாய்ஸ் ஃபார் அப்ளைங் மல்டிப்புள் கண்டிஷன்